Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ина. Это канал Спикизи. На этом канале я записываю видео, которые помогают изучать английский язык. Мы продолжаем читать роман «Переводчица». The Interpreter by Charles Randolph, part 10. В этом видео мы разбираемся с текстом. Мы будем читать и переводить. А в описании к этому видео я оставлю ссылки на словарь и на аудиозапись к этой части. Не забудьте поддержать это видео своими лайками и комментариями. Итак, читаем и переводим по предложениям. What's your opinion of Dr. Zuwani, Miss Broom? Lad asked. Какое у вас мнение о докторе Зувани, мисс Брум? Спросил Лад. Do you believe that he is a good man? Вы верите, что он хороший человек? I believe in peace and quiet, Mr. Lad, Sylvia said. Я верю в мир и покой, мистер Лад, сказала Сильвия. That's why I am at the UN. Вот почему я в ООН. You are not an ambassador. You only interpret. Вы не посол. Вы всего лишь переводите. He stopped for a second, then continued. Он остановился на мгновение, потом продолжил. You heard a whisper. Вы слышали шепот. So it will probably be difficult for you to recognize the speaker. Поэтому вам будет, вероятно, сложно узнать того, кто говорил. Давайте переведем дословно. Поэтому это будет, вероятно, сложно для вас узнать говорящего. Sylvia looked at him. Maybe, she said slowly. Sylvia посмотрела на него. Возможно, она сказала медленно. Suddenly, Lad moved closer to her. Вдруг Lad приблизился к ней. Tell me, do you have a brother? He asked. Скажите мне, у вас есть брат? Спросил он. Сильвия pulled away from him. Сильвия отодвинулась от него. The door opened and Tobin walked in. Дверь открылась и вошел Тобин. He looked angrily at Lud, then spoke to Sylvia. Он сердито посмотрел на Лада, потом заговорил с Сильвией. You can go. An agent will take you back to the UN. Вы можете идти. Агент отвезет вас обратно в ООН. Сильвия left the room quickly and Tobin turned to Lud. Сильвия вышла быстро из комнаты, и Тобин повернулся к ладу. There are no results from the test, he said coldly, but I believe her. От этого теста нет результатов, сказал он холодно, но я ей верю. And next time you want to question an American in the United States Secret Service offices, Ask my permission. А в следующий раз, когда вы захотите допросить американца в офисе секретной службы в Соединенных Штатах, спросите мое разрешение. As Sylvia and Lud left the building, Tobin and Dot showed some other agents the pictures of Zuwani, Zola and Kuman Kuman. Как только Сильвия и Лад покинули здание, Тобин и Дот показали другим агентам фотографии Зувани, Золы и Куман Кумана.
I'm from Brooklyn, Agent Muhammad said. Okay, Mo, you can follow Kuman Kuman. You and... Я из Бруклина, сказал агент Мухаммед. Окей, okay, Мо, ты можешь следить за Куман Куманом. Ты и... Another man spoke. I was with him when he first came from Metobo. Заговорил другой человек. Я был с ним, когда он в первый раз приезжал из Матоба. Я был с ним по контексту обозначает, что я следил за ним. Окей, okay, agent Astrov, you can work with more. Now Zola, Tobin continued. Хорошо, агент Астров, вы можете работать с Мо. А теперь Зола, продолжил Тобин. The CIA has a list of his friends here in the US. У ЦРУ есть список его друзей здесь, в Соединенных Штатах. We'll get it soon. Скоро мы его получим. We are looking at the protesters too. Будем смотреть также и на протестующих. Patty Grew came into the room. I want to talk to you and Dot, he said to Tobin. В комнату зашел Петти Грю. Я хочу поговорить с тобой и Дот, сказал он Тобину. They moved away from the other agents. What's happening? Patty Grew asked. Они отошли от других агентов. Как обстоят дела? спросил Петти Грю. Если дословно, what's happening, что происходит. She only heard a whisper, Tobin said. Она слышала всего лишь шепот, сказал Тобин. She won't recognize the voice. Она не узнает этот голос. The killers don't know that, Pettigrew said. Убийцы этого не знают, сказал Петтигрю. Wait a minute, Джей, Тобин протестит. Погоди-ка минутку, Джей, возразил Тобин. That puts Sylvia in danger. They'll try to stop her. Это поставит Сильвию в опасное положение. Если дословно, это поставит Сильвию в опасность. Они постараются остановить ее. We've only got three days, Pettigrew said angrily. У нас только три дня, сердито сказал Петтигрю. He turned and walked away. Он повернулся и вышел. An hour later, Tobin had a call from Nils Lutt. Спустя час Тобину позвонил Нильс Лад. Если дословно, после запятой, Тобин имел телефонный звонок от Нильса Лада. I'm sending you a photo. Я отправляю вам фотографию. Can you print the front and back of it? Можете распечатать ее лицевую и обратную сторону? Yes, Tobin replied. He looked at his computer and waited for the picture. Да, ответил Тобин. Он смотрел на свой компьютер и ждал эту фотографию. Listen, he continued. I need the names of everyone in the UN who arrived from Africa in the last six months and a list of everyone at the Metoban offices here. Послушайте, он продолжил. Мне нужны имена всех в ООН, прибывших из Африки за последние шесть месяцев. И список всех который находится здесь, в офисе Матоба. Why? Lord asked. We want the interpreter to listen to their voices, Tobin said. Зачем? спросил Лад. Мы хотим, чтобы эта переводчица послушала их голоса, сказал Тобин. 
It was only a whisper, Lord said slowly. She wants to try. Это был всего лишь шепот, медленно сказал Лад. Она хочет попытаться. She thinks she can recognize the voice. Она думает, что она может узнать этот голос. Lad was silent for a minute, then he said, Do you have the photo? Lad помолчал минутку, потом сказал, Вы получили фотографию? Look at it carefully. It's a protest against Zuwani. Посмотрите на нее внимательно. Это протест против Зувани. The speaker is a Jenny Zola. Look at the crowd. Look closely. Тот, кто говорит, это о Дженни Зола. Посмотрите на толпу. Посмотрите внимательнее. Или присмотритесь. There was a young white woman in the crowd. В толпе была молодая светлокожая женщина. The picture wasn't clear. Was it Sylvia? Фотография была нечеткой. Это что, Сильвия? Мы дочитали с вами эту часть и очередную главу в книге. Не забудьте поддержать это видео лайками и комментариями. А я прощаюсь с вами и желаю больших успехов в изучении английского языка.